అందంగా ఉన్నారు అందంగా ఉండుంటారు ఇంకా అందంగా ఆ టైంలో మరి సినిమాలో యాక్చువల్లీ వచ్చే అవకాశాలు చాలా వచ్చాయి కానీ ఆ అవకాశాలు వచ్చే ముందే మా బాస్ నన్ను ట్యూన్ అప్ చేసేవాళ్ళు సో జాగ్రత్త ఇన్ ద మూవీ ఇండస్ట్రీ చెడ్డదని ఇప్పుడు చెప్పలేదు మూవీ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు చెడ్డోళ్ళు ఉంటారు బట్ దే విల్ నీది వయసు ఇప్పుడు నీకు అంటే దే దే మైట్ మ్యానిపులేట్ అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు సో నాకు ఆపర్చునిటీ ఎవరు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ అనమాట విజయలక్ష్మి నీ మీద ఒక రెయిన్ సాంగ్ తీయాలి అని సో చాలా ఫిట్ ఫిగర్ అన్నీ ఉండేవి కదా ఇప్పుడు చిన్న వయసు కదా అని సో బట్ ఐ రిఫ్యూస్డ్ చాలా జెంటిల్గా రెఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ప్రతీ దగ్గర కూడా మా బాస్ సలహాలు తీసుకుంటూ తను ఎలా చెప్తే అలాగా అండ్ అసలు అమ్మ నాన్న నన్ను అలా పెంచారో లేదో తెలియదు కానీ మా బాస్ మాత్రం సాయంత్రం ఫోన్ ఎంగేజ్ రాకూడదు లేకపోతే ఇంటికి సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇంట్లో ఉండాలి చాలా అంటే ఒక కూతురు కంటే ఎక్కువ కేరింగ్ ఉండేది బాస్ దగ్గర నుంచి కానీ అదే విచిత్రం మీరు రామానాయుడు గారిని ఫస్ట్ టైం కలిశారు అక్కడ అంత గురి కలగడానికి ఆయనలో మీకు నచ్చిన గుణాలు అంటే వాట్ డిడ్ యూ సీ దట్ యూ ఫెల్ట్ ఐఎమ్ సేఫ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇక్కడే నా ఫ్యూచర్ అని అంటే ఆ రోజు ఆయన అంటే అప్పుడు నాకు సేఫ్ అవన్నీ ఏం తెలియదండి నేను పల్లెటూరు అమ్మాయిని కదా నాకు అవన్నీ ఏం తెలీదు అమ్మ ఇంత పెద్ద వ్యక్తి దగ్గర నాకు జాబ్ అంటే నాకు ఎంతసేపటికి ఆ పల్లెటూరులో ఉండకూడదు నేను బయటకు వచ్చేయాలి నేను ఏదో చేయాలి ఏదో సాధించాలి అని ఉన్న నాకు అలాంటి ఒక పెద్ద అవకాశం దొరకడం అనేది అదృష్టంగా భావించాను ఏదైతే ఉంది నేను నేను ఐ నో ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ పీపుల్ అనే ఒక మొండి ధైర్యం వచ్చింది నాలో మొండి ధైర్యం వచ్చింది దాని తర్వాత ఇంటికి పోయి పేరెంట్స్కి చెప్పడము వాళ్ళు నో అని చెప్పడము నో కూడా చెప్పుంటారు నో అని చెప్పారు అమ్మో దాని గురించి పెద్ద క్షమించాలి సినిమా ఇండస్ట్రీ మీరు రాజుల కుటుంబం ఇది ఇస్ అట్ రైట్ అసలు అసలు ఎక్కడికి పంపేవాళ్ళు కాదండి అసలు చాలా సర్ప్రెషన్ అమ్మాయిగా నేను కొంచెం నాకు అబ్బాయిలాగా చూసినా నాకు చదువులో కానీ లేకపోతే దీనిలో అంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వలేదు మా తమ్ముడికి ఇచ్చినంత ఇంపార్టెన్స్ నాకు ఇవ్వలేదు అనేది ఇప్పుడు కూడా నా మనసులో ఉండిపోయింది అది సో బట్ అది నాలో కసిని కూడా పెంచిందేమో అనేది ఒక అభిప్రాయం అనమాట సో నాయుడు గారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం అనుకున్నాను కానీ నేను ఇక్కడ ఏం ఏమవుతాను రేపు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆలోచించలేదు మొండిగా ఏదైతే అవ్వని బట్ నాకు ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఏది లేకుండా భగవంతుడు అయితే నాకు ఇంత పెద్ద అవకాశం ఇవ్వడు అని చెప్పి నేను చాలా పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను అన్నిటికంటే మా బాస్ నన్ను గైడ్ చేసిన విధానము ఆయన స్కూల్లో చదివాను కాబట్టి నేను ప్రతిదీ ఈరోజు నేను నేను లీడ్ చేసిన లైఫ్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీని చూసుకుండే ఒక విధానం కానీ ఏదైనా కూడా ఆయన ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ దేన్ని ఎక్కడి వరకు ఎంటర్టైన్ చేయాలి దేన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఎవరిని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఎంతవరకే ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను మా బాస్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అమ్మ నేర్పించింది సగమే మిగతావన్నీ బాస్ నేర్పించారు ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన స్కూల్లో నేర్చుకున్న విషయాలు కాబట్టి ఇంత అవగాహన చిన్న వయసులోనే కలగడం వల్ల పైగా ఇప్పుడు కూడా నేను అనుకుంటూ ఉంటాను నేను సిటీకి వచ్చేటప్పటికి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు అయిపోయింది ఆ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అదే సిటీలో పెరిగిన ఒక అబ్బాయికి కానీ అమ్మాయికి కానీ చిన్నప్పటి నుంచే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడము చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ వేరు ఇవన్నీ కూడా బట్ మేము వచ్చేటప్పటికి నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ ఫర్ నో రీజన్ అప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ అవి కూడా రావు రాదు ఐ స్టడీడ్ ఇన్ తెలుగు మీడియం అండ్ మాకు అప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవడానికి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది సో అందుకని దానికి మళ్ళా నో మా ఇంట్లో నుంచి సో తెలుగు మీడియం చదువుకున్న తర్వాత ప్రతిరోజు డిక్షనరీలో నుంచి పది పదాలు నేర్చుకున్నా ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ సో నవ్ నవ్ ఐ నో హౌ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్ స్పీక్ సో ఫ్లూయెంట్లీ అండ్ అసలు కమాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కానీ ఎక్కడో చిన్న బెరుకు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద నేను ఒక రేణుకా చౌదరి ఇలా మాట్లాడాలనేది నాకు చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు అది ఒక డ్రీమ్ మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయాలనేది ఒక డ్రీమ్ అదొకటి మీరు నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ సో యా సో రేణుకా చౌదరి గారు అలా మాట్లాడాలి కాకపోతే ఆ చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫౌండేషన్ మిస్ అయితే ఇట్స్ లిటిల్ టఫ్ కాకపోతే ఇప్పుడు చాలామంది అచీవర్స్ 
ఎస్పెషలీ ఇన్ఫ్రా వాళ్ళందరూ చాలామంది మాట్లాడినప్పుడు అనుకుంటాను ఓ విజయ్ యు ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ యు ఆర్ మచ్ బెటర్ దాన్ దెమ్ అని అనుకుంటూ ఉంటాను నోబడి కెన్ టెల్ యాక్చువల్లీ బట్ బట్ దీన్ని కూడా ఇంకా నేను చాలా ఇష్టం అనమాట ఒక మంచి పబ్లిక్ స్పీచ్ ఇవ్వాలి ఇంగ్లీష్లోనే ఇవ్వాలి అనేది నా కోరిక దాని పరంగా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను సో అప్పట్లో మీకు నెల్లూరులో ఉండకూడదు అనుకున్నారు బయటపడ్డారు సిటీకి వచ్చారు రామానాయుడు స్టూడియోస్లో మీ ప్రయాణం మొదలైంది విత్ అ గ్రేట్ మెంటోర్ ఎస్ కానీ సార్ చెప్పినట్టు రామానాయుడు గారు చెప్పినట్టే మీరు అంత అందమైన అమ్మాయి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా లాట్ ఆఫ్ మెన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ యువర్ సర్కిల్స్ అంటే మేము మీతో ఫ్రెండ్షిప్ ట్రై చేయాలని కానీ చాలా హీరోలు వచ్చేవాళ్ళు అండ్ మీరు అగైన్ స్టనింగ్ ఆ రోజుల్లో మీ హైట్ పర్సనాలిటీ అది అంటే సంథింగ్ వెరీ యూనిక్ అండ్ డిఫరెంట్ అసలు దట్స్ వాట్ నాకు అప్పుడులో అంటే బేసిక్గా నేను ఇంత గంభీరంగా కనపడిన నా మనసు చాలా సున్నితం చాలా ఎమోషనల్లీ ఐఎమ్ వెరీ వీక్ అనమాట సో అప్పట్లో వచ్చాను ఒక విత్ఇన్ వన్ ఇయర్ అనుకుంటా బికాస్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ టు ద ఓన్లీ టాప్ లెవెల్ పీపుల్ పైన ఒక డిఫరెంట్ సెట్ సో ఈ కింద వాళ్ళందరికీ కూడా ఈమె ఎవరు అనే ఒక క్యూరియాసిటీ అంటే చాలా స్టేజెస్ దాటితేగానే ఒక అమ్మాయికి అలాంటి ఒక అవకాశం రాదు బట్ నాకు డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ మై బాస్ అండ్ రిలీ అండ్ బికాస్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానివల్ల ఒక పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అందరూ కూడా నన్ను చాలా బాగా చూసుకునేవాళ్ళు సో ఐ వాజ్ లింక్డ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎనీ వన్ సో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరితో సో ఇనిషియల్లీ ఏడ్చుకుండేదాన్ని చాలా ఇంటికి వచ్చి చాలా బాధపడి అసలు అవసరమా మనకి ఇది వెళ్ళిపోదామా ఇంటికి అని చాలా బాధపడుతూ ఉండేదాన్ని అనమాట చాలా బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దానికి కూడా ఆ ధైర్యాన్ని మా బాస్ నూరి పోసారు అఫ్ కోర్స్ ఆడపిల్లవి నిన్ను అంటారు ఇండస్ట్రీ నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ దెర్ ఆర్ పీపుల్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇదే వాళ్ళకి పని సో నువ్వు డోంట్ కేర్ అన్నాడు ఆ రోజు అలవాటు చేసుకున్న డోంట్ కేర్ యాటిట్యూడ్ ఇప్పటికి కూడా నన్ను వదిలిపోలేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరెవరితో చేసిన విషయాలు మీకు వచ్చాయి మీ దాకా అంటే ఈ సెలబ్రిటీస్ పేర్లు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పడము సో ఇలాగే ఒక పెద్ద టాప్ హీరోతో లింక్ చేశారు అనమాట సో అప్పటి వరకు నేను విని ఏడ్చుకోవడం తప్ప ఒకరోజు ఇలా పోతా ఉంటే ఏదో వెనక నుంచి ఒక ఐ థింక్ అప్పట్లో ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ who was very close to my boss edo annadu pilchare ikkada rara nee nee tho gaadu kada connection anta pedda star tho kada nee tho gaadu kada ani cheppi adiganu inga aa roju nunchi venaka tirigi choodaledu i just don't care even i don't care i don't care so appatlo pone that was a good feeling inda nijamaithe baavundi ఇప్పుడు అనుకుంటుంటాను అబ్బాయి నిజమైతే ఎంత బాగుండేది అని కానీ బట్ ఓకే ఐ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం లాట్స్ ఆఫ్ చాలా రాళ్ళు వేసారు ఆయన్ని ఓవర్కమ్ చేశాను 